minutos, eh, ya tenemos a nuestro invitado, eh, tenemos ahí en pantalla, Ben Afflet. Con nosotros es Ben Afflet, el esposo de Jennifer López o no. Ah, no, es el abogado Javier Flores Aguirre. Hola, que... <risa> Nos permitimos una bromita con Javier porque es nuestro amigo de hace años. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vamos? Arrancando... Qué gusto saludarte, Will. Arrancando... Qué gusto saludarte aquí. Arrancando tu... es muy alto que se despierta Jenny. <risa> <risa> eh, bueno, estamos. Eh, eh, bueno, pero tú eres un... A, a propósito de que hablamos de Jennifer, tú eres un hombre que se dedica mucho al deporte y especialmente a la bicicleta. ¿O ya abandonaste la bicicleta, Javier? Sabes que he abandonado ciertos, ciertos horarios y circuitos realmente. Guayaquil no, está, no es una ciudad buena para bicicletas en estos días realmente. Y, aunque creo que se ha hecho... Por lo menos ahora sí, algunas ciclovías útiles. Eh, por ejemplo, hay una en la calle García Moreno que, que realmente separa a la, a la bicicleta de los, de los vehículos. Que es como tiene que ser una ciclovía, porque tiene que ser una vía debidamente señalizada y separada del otro, del otro flujo de, de vehículos en la calle. Eso no se cumplía en anteriores ciclovías. Creo que en eso se ha habido una mejora. Y ojalá que la ciudad camine mucho más para eso, porque realmente es una ciudad que cada vez el tráfico la hace más, más complicada, más, más estresante, porque realmente yo creo que la gente al final pasar tres horas metido en un vehículo no tiene por qué parecerle una idea tan, tan feliz, o sea, lo que vayan escuchando ya todo el tiempo, qué sé yo, pero, pero realmente debe ser cansado para la gran mayoría de personas que tienen que trasladarse a sectores periféricos de la ciudad, por ejemplo, al centro o, o a zonas del norte ya de Guayaquil, ¿no? De, de la ciudad como tal y no del gran Guayaquil que realmente pues, es, es una zona de extensión que ha hecho que Guayaquil sea ya una, una ciudad de casi 3 millones de habitantes creo que contamos entre muertos y heridos todo lo que hay entre Guayaquil y su periferia ¿no? una ciudad muy grande y por lo pronto bastante complicada por la situación de la delincuencia que es lo que, lo que motivaba mi respuesta que ciertos horarios, ciertos, ciertos circuitos me, me tomo mis, mis precauciones que antes realmente pues Bastaba con tomar las precauciones propias, andar en bicicleta, ponerte luces y casco y, y rodar. Ahora ya no, no están así. Claro. Javier, eh, Javier Flores Aguirre nos acompaña, analista político. Javier, tú eh, has estado inclusive, eh, has participado en entrevistas eh, con eh, el expresidente Rafael Correa, en la que yo estuve. Y, Hasta, y, por supuesto. Ajá. Y, El año 2009, creo. Claro. Y, y en esa entrevista yo comencé un tema en la que tú también estabas de panelista, y, y ha sido un, una, una tarea así, dale, 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 siempre por tener que la ciudad de Guayaquil tenga transporte alterno. En sí. este día a día que nosotros estamos con los oyentes, porque los oyentes nos comunican, el problema hay en la metrovía, el problema hay de, de, de transportar pasajeros. ¿Tú qué crees con esa, eh, tener una, un transporte alterno de pasajeros aquí en Guayaquil, Javier? Yo creo que hay que pensar en nuevas alternativas porque realmente los dos proyectos de transporte de Guayaquil tienen enormes problemas la metrovía por ejemplo al 2020 tenía que tener siete troncales, la gente tal vez no recuerda esto, pero la oferta del 2004 cuando se lanzó el proyecto y el 2006 cuando se empezó a implementar eh, iba, arrojaba que en 14 años tendrían que haber siete troncales a razón de dos por año, todavía estamos peleando la cuarta troncal, que supuestamente iba a estar el 2019, han pasado cuatro años de la fecha que se había propuesto la propia alcaldía a terminar este proyecto. Y al tema de la aerovía, que fue la forma alternativa de desarrollar eh, movilidad en Guayaquil, pues realmente yo que paso en bicicleta algunas veces por el centro, por la calle Quito, veo esas cabinas siempre vacías. Realmente creo que quedó como algo muy de fin de semana y medio turístico y, y aún hay que ver eso porque realmente es una utilidad muy precaria esa. Yo alguna vez me subí en la, en la aerovía por, precisamente por acompañar a unos, a unos amigos extranjeros y, y realmente es un lindo paseo, por supuesto. Uno observa una ciudad que igual tiene mucho techo gris, la quisieron alegrar con estos carteles, pero no deja de ser un paseo eh, bonito, digamos. Pero, pero ya además de llegar a Durán y volver, lo haces una vez, tal vez lo harás dos, pero, pero la funcionalidad de eso es para generar recursos salvo que convertamos realmente a Guayaquil en una potencia turística, pero por cómo van las cosas, no, no creo que haya muchas posibilidades de hacer eso, al menos en el corto plazo. Claro. Javier, entremos a un tema que tiene que ver con la seguridad del país. 
Ayer van los 221 alcaldes a la capital de la República, invitados por el presidente de la República. Estuvo el ministro de Gobierno, ministro del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por supuesto nuestro presidente. La alcaldesa dice que tal como entramos salimos, que lo que hizo el presidente de la República es ofrecer eh, los instrumentos necesarios para que se pueda contrarrestar la, el tema delincuencial. ¿Ese es un saludo a la bandera, lo del día de ayer, o opinas lo contrario, Javier? Bueno, desde el punto de vista del marketing es una movida magistral. La gente está hablando de Cintia Viteri y no el Lazo, y la ve a ella preocupada por la seguridad y el Lazo como un tonto. Y ese es el, el, el encuadre que le ha dado su presentación ayer. Desde el punto de vista del uso de recursos me parece un despropósito llevar esa exhibición de fuerza eh, cuando debería dedicarse precisamente a aplicar eh, controles con esa fuerza en los distintos sectores de la ciudad, pues llevarlos a Quito para exhibirlos como, como, con todo el gasto que eso implica en, en personas y combustible eh, me parece absurdo ¿no? No. económicamente es absurdo, lógicamente eso tiene otra lógica para la cual se han usado recursos públicos que es hacer crecer una imagen a costa de la imagen de un presidente que se lo ve desorientado en el tema de la seguridad, porque eso fue básicamente su mensaje posterior, ese, ese salimos como entramos, significa eso, ¿no? que el presidente desvarió tres, cuatro horas y que no se sacó nada en limpio de una reunión que convocó a cerca de 300 personas, es decir, otro dispendio de recursos públicos en, desde la perspectiva de Cintia Viteri. Pero, pero creo que su movida desde el marketing digamos, es muy buena, el punto es que Cintia Viteri ya en, ya a estas alturas ya es más marketing que realmente una política de oficio. Creo que se ha convertido más en una tiktokera que realmente una persona que resuelva problemas a la gente. Y eso es bastante preocupante. Bueno, el esposo es el marquetero por excelencia. Y ahí, y ahí también tiene... Viene de las entrañas el monstruo. <risa> ah, también. Sale de la factoría Alvarado. Ah, sí. Hizo ese viaje, hizo ese, ese, esa transmutación a pasar de, de, de Alianza País en esa época al PCC. Uh -huh. Claro. Fíjate en ese viajero. Sí, 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 yo, yo, yo lo recuerdo a JC allí. Son las 7 de la mañana, 47 minutos, 7.47 minutos. Eh, el presidente se está desgastando, a veces, eh, decía mi madre, por gusto busca problemas. Por gusto, <risa> dice, por gusto. Vas a encontrar, eh, va, vas a encontrar eh, padre y madre en la calle. Ah, no te metas esos problemas. Digo esto a veces en temas de melegue. Ya con el Chito Vera, que no lo invitó, sufre desgastes eh, por las puras alberjas. Alberjas. ¿Ah, o no? Alberjas. Por ¿Qué? las puras alberjas. Sí, ¿tú qué opinas? Y es cierto, la, la verdad te digo que me llama mucho la atención porque el, el lema del gobierno era el gobierno del encuentro. O sea, cuando entró, por ejemplo, Correa, que es un confrontador profesional a la política... Eh, él entró con, con ganas de tumbar a algunos, o sea, su plan de, 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 de batalla era, era, era crear un enemigo y luchar contra él, o bueno, o enfrentar a un enemigo, digamos, más allá de crearlo, no digamos que discursivamente lo creo, que identificó un enemigo y quiso luchar contra él. Dicho eso, eh, ese era su talante, y de entrada lo planteó así, el decreto para la asamblea era precisamente eso, y lo firmó el mismo día que, que se posicionó como presidente. Y mucha gente le criticó, incluido, por supuesto, el entonces ciudadano Guillermo Lazo, esa postura, pero el gobierno del encuentro es tanto o más confrontativo de lo que era Rafael claro. Correa. Se meten pitos muy similares o sí. hasta peores. Por ejemplo, Correa hablando del Nacional, cuando habló, que para mí también es cierto, pero bueno, eh, que hubo un apoyo de los militares y por eso hubo como la década gloriosa del Nacional en los 70. Y bueno, en todo caso, cierto era que a los militares les cobraban obligatoriamente un, un porcentaje claro. para financiar al, al club. Sí. Que eso sí, Correa lo cambió y después de eso, miren dónde está el Nacho. O sea, realmente había, había un factor de, de apoyo. Pero Javier es un frente tonto, no tienes por qué decirlo. Ahora le ha pasado a, a, a Lazo con MLE. ¿Por qué meterse a hablar de eso realmente? Tiene que ponerlo en esos términos. Es innecesario. Javier eh. es un frente tontamente. Lo del Chito Vera, eso es absurdo. Creo que Correa lo habría aprovechado bien ese momento. Este tipo no se dio, no tuvo el valor para después de que aparentemente tiene al hermano, creo que él corre por, para alcalde de Chone, me parece, uh -huh. por la lista de, 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 del expresidente Correa. Claro. Entonces ahora ya desiste de eso porque mezclan más cosas. 
creo que no se siente seguro de lo que, de, de lo que decía va a ser allí claro, y ja pensó que iba a perder más de lo que podía ganar. Claro, Javier, eh, yo de asesor de Guillermo Lazo en el tema del Chito Vera, no importa, presidente, que esté ahí con el hermano, invítelo claro. aquí porque él es la figura, es el deportista de moda, tómese aquí llévelo, sí. tráigalo aquí con decore lo que sea y se toma la foto uh -huh. o no por eso es que incluso está más confrontativo porque politiza este momento que debió haberlo convertido en un momento de celebración claro. de algo extra político verlo como un fenómeno deportivo lo, lo, lo vio tras los ojos de la política lo politizó y le sirve para confrontar y... tienes a Chico fuera queda mal, la gente, porque la gente quiere al Chito Vera no, no precisamente al presidente al Chito Vera le cree, <ríe> al presidente no claro, es, esos son los problemas eh, de lo que está pasando en la asamblea ¿por qué el país de repente están y nos damos cuenta, ¿no? Virgilio Saquicela, Iván Saquicela Guadalupe Yori vivimos es de to, dos, tres actores de lo que ellos dicen ellos son los que pueden solucionar el tema y mientras tanto todo está paralizado en temas de asamblea, Javier. Sí, la verdad es que la asamblea nos ha resultado muy deficiente. Es increíble que, que siendo una institución que ha generado tan poca confianza en el curso del tiempo, creo que ha llegado a sus niveles más bajos sí. en, esta, en esta oportunidad. Lo increíble es que siempre decimos esto, pero nunca deja de decepcionarnos y llega incluso hasta creo que niveles yo creo que el momento que estuvo tan bajo como ahora fue eh, para, los, para el tiempo de, de cuando se planteó la asamblea constituyente en esa época también la asamblea eh, la, el congreso en esa época tenía también un dígito, creo que el 3-4% de aprobación, de confianza en la gente en la institución ahora creo que también anda por un, un dígito y, y números similares pero de todas maneras el nivel de, de confianza en en, en la asamblea es muy bajo y realmente es por, porque la gente no percibe que sean útiles a, al desarrollo de leyes y de, de, de proyectos que sirvan para el beneficio del país. Lo siente que se pelean entre ellos, que son luchas internas las que copan su agenda. Y realmente lo que hemos visto en los últimos, las últimas semanas con el caso de la señora Yori, pues confirma eso. ¿no? Eh, hay un saquicela que sube y otro saquicela que baja. La saga de los Aquicela está muy entretenida en estos días en Ecuador. Se pelean las dos, <risa> los dos más altos poderes del Estado, que no son los del señor Lazo. Claro. Eso por no hablar de, los, de las otras dos funciones que también tienen su, su momento, ¿no? El sí. CNE aprobando la revocatoria y el, y el Consejo de Participación, bueno, en, en, en disputas eh, que ya fueron superadas en su momento, ¿no? Javier, tuvo, ¿la, fiscalía, ¿la Fiscalía no se ha politizado? Yo creo que sí, lamentablemente sí, y, y no, no la fiscalía, tampoco hay que cargarle las tintas únicamente a una institución cuando el tema de la justicia es más complejo que eso. Realmente creo que hay una politización de, de la justicia en general, hay muchos jueces que, que no son independientes e imparciales, y eso está estudiado en, en sentencias de organismos internacionales, así que no, no hay ningún problema en decirlo porque ha sido documentado y estudiado, y, y, y grupos de visita, organismos internacionales que han estudiado el tema y han hablado con con las autoridades llegan a la conclusión de que simplemente los jueces sienten que deben favores y tienen que cumplirlos sin importar quién tenga la razón en un proceso. Y eso es simplemente pérdida de independencia, porque si fallas independientemente tienes que fallar en atención exclusivamente a los hechos y no a ningún otro factor. Y aquí no ocurre eso. Javier Flores eh, Aguirre, abogado, analista político, nos ha acompañado esta mañana. Te agradecemos, eh, Javier. Y ya sabes, eh, te esperamos aquí en cabina, tenemos una cabina propia, así que con cámaras y con todo para eh, recibirte uno de estos días, Javier. Un abrazo a la distancia. Con mucho gusto. Ahí me organizo para pedalear desde temprano y llegar por allá, claro. porque ya no están por el centro, sino, sino más al norte. Claro, claro. No, pero aquí tienes una comodidad tremenda, eh, tienes seguridad, tienes todo, ¿ah? ¿eh? No te preocupes. Lo bueno es que hay una hueca por ahí cerca para aprovechar. Ah, no, ahí me tienes que explicar. No, pues te invito, nos vamos de encebollado, nos vamos ah, pues de, un, de, bollo. de corviche, está. de bollo, de bollo. <risa> de ceviche. Gracias. Es. Gracias, querido Javier. Un abrazo a la distancia. Nos Igualmente, cuidamos. un abrazo. Chao. Son las...